Goeie dag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. My naam is Paul en ek verkondig die goeie nies van die evangelie van Jesus Christus en is lekker om saam met julle hier op kruiskyk te kyk en die goeie nies met julle te kan deel. Vandag gaan ek geselfs oor wie ons is. Nou, ek dink as jy vraag wie jy is, dan moet jy kyk na wie is my oorsprong, waar kom ek vandaan en die titel van vandagse boodskap is Ons is kinders van die licht. En Jesus sê in Johannes 8 vers 12, ek wil graag vir julle lees, ek is die licht van die wereld, wie my vol sal nooit in duisternis wandel nie, maar sal die licht van die lewe he. Is dit nie een mooi belofte nie? Ek is die licht van die wereld. Met ander woorde, Jesus het in die wereld gekom, om die licht wat in ons nie meer is nie, om dit terug te plaas. Met ander woorde, Jesus is die Christus, die een wat in ons woon, die een wat die licht van God in ons kom herstel het. Nou wat beteken dit om in licht te wandel? En ek dink, ek gaan na vaar voorbeelde in die skrif verwees, want soos ek baie sê, ek hou daarvan om die Bijbel te lees, eder as om net opinie te gee. Nou Psalm 119 vers 105 sê, Die woord is een lamp vir my voet en een licht vir my pad. Met ander woorde, Godse woord is die sleetel wat ons pad verlig en ons richting gee om hier op aarde in oorwinning te kan leef. En ons weet ons nou dat 2 Korintheers 13 vers 5 sê dat Jesus Christus in ons leef en in Jesus' eie woorde het hy ons gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. So as ons hom volg, is ons mis op die rechte pad. Want hy is die licht wat ons na die vader toe neem. Ons moet besef dat ons identiteit licht is. Daar moet geen twyfel in jou bestaan wees, dat jy licht in die Heere is nie. Want die Bijbel is duidelik dat vlees en bloed nie die koninkryk van God kan ingaan nie. So as ons in hierdie lewe, in die koninkryk van God wil wandel en die oorwinningslewe beleef, dan moet ons ons self nie meer met duisternis associeer nie. Met ander woorde, ons moet nie meer dier sonde oorheers word of vir sonde bewustheid het nie. Om tou die rechtverdige sal uit die geloof leef. En dit is wat vir my so belangrik is. Feesheers 5 vers 8 Vroeger was jylle duisternis, maar nou is jylle licht in die Heere. Leef as kinders van die licht. Ek wil klem plaas op die woordkie nou. Nou, hierdie oomblik, sê die woord, is jy licht in die Heere. Kan jy sien, dit is waar jou geloof moet inkom. Jy moet nou dit vat en sê, dankie vader, dat ek weet dat ek nou, Hierdie oomblik, licht in die Heere is. Hoekom is ek licht? Want ek glo in dit wat Jesus gedoen het. Ek glo dat hy vir my gesterf het. Ek glo dat, hy, dat ek saam met hom gesterf en opgestaan is en nou saam met hom opgewek is en saam in hemelse plekke leef. Ek glo dat ek nou die tempel van die Heilige Geest is en dit is hoekom ek kan sê, ek is licht. Dit is hoekom jy kan sê, jy is licht in die Heere. Want daar jy was verloore, maar God het jou gevind. En omdat jy gevind is, en jy Jesus nou deel van jou leven gemaakt het, moet jy jou self begin sien, soos wat God jou sien. 1 Thessalonicense 5 van vers 4, hier is weer een van die skrifte wat jy mooi moet na luister. Dit sê, jylle broeders is nie in duisternis nie. Ander woorde, ons wat gelovig is is, Moe nie laat iemand jou oortuig dat jy in duisternis is nie. Want nou mense het opinies, mense het gevolgtrekkings, maar mense so opinies is nie God so opinies nie. En nie een van ons, ek of jy, word gedefinieer dier wat mense sê of wat mense dink nie. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Met ander woorde, dit wat jy gedoen het, dit wie jy was, dit bestaan nie meer nie in eeuwigheid waar God jou naartoe geneem het, waar jou in Christus waar jy is, 
daar word jy nie geaffecteer dier dit wat in die wereld gaan nie, want jy is veilig in hom. Om tou die woord is duidelik, dit sê in handelinge 17, daar van 27 af, dat God nie ver van ons af is nie, hoekom? Want ons leven, ons beweeg, en ons is in hom. So dan sê 1 Thessalonians 5 vers 5, jylle is amal kinders van die licht, en kinders van die dag, ons is nie van die nacht, of die duisterdes nie. So as jy voel jy is in duisternis, begin van vandag af God loof en prijs, dat hy jou uit duisternis uitgehaal het, en oorgeplaas het, in die koninkryk, van sy Seen, Jesus Christus. Die Bijbel is duidelik, ons was dood in ons misdade, maar Jesus het hy dood vir ons gesterf, en hy het ons saam met hom uitgehaal. En nou kan ons in hierdie oorwinnings lewe, hier op aarde leef, gevul met die weisheid van God, gevul met die kracht van God, gevul met die liefde van God, gevul met die, um, die licht van God in ons. Het is belangrijk om te weet dat ons nie net in licht wandel nie, maar dat ons licht is. Dis jou identiteit, dit is wie jy is. Dis wat Jesus sê, Jylle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nergens meer as om buiten gegooi en dier die mense vertrap te word nie. Met ander woorde, as jy nie weet wie jy is in Christus nie, is jy soos sout wat laf geword het. Jy soos die, die erfgenaam wat die kind is, jy kan nog nie die vaste spuis eet nie. Met ander woorde, dan as jy een kind bly, dan mis jy soveel uit wat God vir jou voorbereid het. Dan gaan Jezus verder en sê, jylle is die licht van die wereld. Een stad wat boe beberg le, kan nie weggesteek word nie, en een mens steek ook nie een lamp op en sit het onder een maat en er nie. Maar op die staander en het skyn vir amal om dit te kan sien, het jylle kers gevat, doen die Jy kan het self gaan doen, maar ek dink jy weet wat die antwoord is. As jy in een pik donker kamer is en jy vat die kers en na die kers skyn en jy gaan soek een stikkie donkerte om in die kers sy vlammekie in te dra, kan jy dit doen? Is mys nie moendlik nie? Nou, die Bijbel is duidelik dat God licht is en in hom geen duisternis is nie. En as jy nou die vers van handelinge 17 vat, wat sê dat ons in God leef, beweeg en is, en 1 Johannes 4 vers 15 wat sê, as ons nou beleid dat Jezus die Seen van God is, nou bly God in ons en ons in hom. Ek hoop jy kan sien wat ek vir jou wil sê. As jy in God is, en die Bijbel sê daar is geen duisternis in God nie, en jy in hom is, Wat sy duisternis is in jou? Kan jy sien hoe ons gebreinspoel is dier die jare? Ons manier van dink moet daar nie word. Ons is nie wie ons in die vlees is nie. Ons is nou wie ons in Christus is. Die Bijbel is so duidelik, dit is so mooi dan Romeine 8 waar hy sê dat God het ons geroep Hy het ons nie net geroep nie, hy het ons verordineer. En omdat hy ons verordineer het, het hy ons gerechtverdig en hy het ons verheerlik. Jesus sê die heerlikheid wat hy gehad het, het hy vir ons kom gee. Die prentje wat ek vir jou probeer beskryf in hierdie boodskap van vandag is, dat jy een seen van die allerheiligste God is. Jy is uit hom gebore en met ander woorde, Alles wie hy is, wat hy het, het hy in my en jou gedeponeer. En ons moet in daai realiteit leef. Soos wat Jesus gewandel het, waar hy gekom het, het daar dinge gebeur. Hoekom? Want hy het licht in duisternis gebring. Die duivels het begin uitskree. Mense wat syk is, het na hom toe gestroom. Hoekom? Want hy het geweet wie hy is. En dit is wat by ons gesteel is ons identiteit in Christus. Dis hoe kom God mense soos my en ander predikers oprig om vir julle te sê, dit wat Jesus gedoen het, is genoeg. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen om ons weer volmaak in Christus voor God 
te kan stel. Nou die kennis en wijsheid kom dier die licht. Als jij begin in licht wandel en besef dat jij licht is, dus wanneer die wijsheid van God voor jou een realiteit begin wordt. Hebreus 5 vers 14 sê, hoewel jullie van weer die tijd leraars behoort te wees, het jullie weer nodig dat de mens jylle die eerste beginsels van die woord van God moet leren. Jullie het weer behoefte aan melk en niet aan vaste spijs nie, want elkeen wat melk gebruikt is onervaren in die woord van gerechtigheid, omdat hij een kind is. Kan je zien, ons is niet meer kinders nie? Als je een kind is, dan denk jij, jij is een zondaar. Maar als je volwassen is, als je beseft dat je in God leeft, in beweging is, en dat je dier genade leeft, en begin beseft dat niks wat ik gedoen het, is uit mijzelf niet. Ik is nou wie ik is, dier Godse genade. En wat maakt God? God maakt die zondaars niet. God maakt kinders. Die woord sê uit ons in om uit verkies, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en zonder gebrek voor hom in liefde te wandel. En ik denk, dit is wat vader wil hee. Hy wil he, hy wil met jou spog. Hy wil voor die wereld wijs. Kijk, daar is my kinders. Kijk hoe lief my kinders. Kijk hoe rein is hulle. Kijk hoe heilig is hulle. En dit is wat ek en jy voor gemaakt is. Godse licht bring duidelijkheid in elke situatie. Als jij in licht wandel, dan skyn jij een duisternis. Met andere woorden, dus dan wanneer jij boonatierlijke inzicht krijgt, boonatierlijke wijsheid, wanneer jij een omstandigheid is en niet weet hoe om daar uit te komen, als die lucht van God in jou is, waar die kennis van God en die wijsheid van God is, dan begin jij wijsheid krijgen, dan begin jij boonatierlijke inzicht krijgen en dan begin jij een oorwinning leef, dan begin jij zoals Jezus een oorwinning leef en te beseffen dat die Vader wat nou in mij leeft, die werken die er mij doen. Hoor wat sê Psalm 32. Ik zal jou onderrug en jou leer wat jij moet doen. Ik zal jou raad gee met mijn oog op jou. Ons met een sy licht wandel, ons harte oopmaak en ons aan een sy leiding onderwerp. Want dan wordt dit wat Jezus gedoen het, een realiteit in ons levens. Romeine 8 vers 16 is baie duidelijk dat sê, die kinders van God is hulle, wat dier die gees van God gelei word. Dan baie belangrijk, omdat ons kinders van die licht is, beteken dit, dat die kracht van God in ons is, want God is licht, maar God is ook liefde. En nou omdat die licht van God in ons is, is die liefde van God in ons harte uitgestort, dier die heilige gees. En nou het ek en jy die vermoe om in licht te wandel, en een van die punte, wat licht doen, wat het, wat het moeilijk maakt om het zonder licht te doen, is om te kan vergeven. Om niet kwaad met kwaad te vergeld nie, om jou vijanden lief te hee, om die een wang te draai, as op die een wang slaan. Hoor wat sê 1 Johannes 2, daarvan vers 10 sê, Toch skryf ek aan jylle nie een nieuwe gebod, wat waar is in hom en in jylle, want die duisternis gaan voorbij en die waarachtige licht skyn al reeds. Nou moet jy mooi luister, ten spuite van hierdie goeie nies, is daar ook nou en dan waarskiewings wat ons waarskie, om nie in die slagijsters of in die strikke van die duivel te val nie. Dan sê hy, hy wat sê dat hy in die licht is, en sy broer haat, is in die duisternis tot nou toe. Want wie sy broeder lief het, bly in die licht, en in hom is geen oorzaak van strykeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis, en wandel in duisternis, en weet niet waarin hij gaat niet, omdat die duisternis zijn oor verblind het. En je ziet hoe belangrijk het is om te weten wie jij in Christus is, te weten dat die lucht van God, die kracht van God in jou is, zodat so God dier jou kan leven, en zijn liefde, zijn genade, en zijn vrug dier jou kan draaien. Ons liefde voor andere mensen is een weerspieling van die lucht wat in ons woon. Onthou, als jij niet lief het nie, dan moet je ernstig gaan onderzoek en stel, of jij werkelijk voor Jezus Christus ken, of jij werkelijk voor die Vader ken, wat licht is. Want Jezus het niet oor liefde gepraat nie, hy het gedemonstreerd. 
ten spijt van alles wat hij deur gegaan het, selfs tot die einde toe, toe hom gegesel het, toe hom gekruisig het, was sy woorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan belangrijk om te besef is dat licht dit moendlik maak om vrees te oorkom. Want omdat licht in duisternis skyn en vrees duisternis is, word ons vry van vrees wanneer ons die bewustheid ontwikkel dat ek licht in die Heere is. Hoor wat sê selfs in die Oud Testament in Psalm 27, die Heere is my licht en my redding vir wie sal ek bang wees? Die Heere is die vesting van my leven, vir wie sal ek bang wees? Wanneer jy jou leven in lijn bring, met jou identiteit in Christus, met ander woorde, nie werk om te gloe, om gered, of nie werk om gered te word, om werk om God te beindruk nie, maar om God te begin nie, prijs, om God te begin verheerlik, en te aanbid, en in dankbaarheid te leef, wat Jesus gedoen het, en dat daar die realiteit, die blijdskap van die Heere, jou beskitting word. Met ander woorde, dit is dan, wanneer jy vrees begin oorkom. Vrees en blijdskap kan nie in die selle huis bestaan, soos licht en duisternis nie. So, soos wat jy die Heere loof en prijs, en so dat jy dankbaar is vir wat hy aan jou gedoen het, verdwijn vrees, jy word heel te mal vry daarvan. Nou, dit beteken nie dat daar nooit weer oomlikke gaan wees waar jy nie bang voel nie, maar daar gaan oomlikke kom wat jy die voorre gaan het om vrees te kan oorkom. Ek het een mooie sêding in Engels gehoor wat sê, jy kom op een punt waar jy nie moet meer sê, why me Lord, why me Lord, jy moet op die punt kom waar jy sê, not why me, try me. Hoekom try me? Want nou kom jy nie meer teen my vrees nie. Jy kom nie nou teen hom, wat vrees oorwin het. Jy kom nou teen die prins van vrede homself. Jy kom nou teen Christus in my, wat jou en jou principaliteite en machte verslaan het. Nou hoe is het moendlik om in hierdie licht te wandel? En dis een skrif wat ek gereeld aan al, en dit is wat Colossense 3 sê, van vers 1 ons leer. As jylle saam met Christus opgewek het, soek die dinge daar boe, waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit, bedink die dinge wat daar boe is, nie wat op die aarde is nie. Nou vat hy sinniekie, bedink die dinge wat daar boe is, nie wat op die aarde is nie. Dit sê jy moet dink aan wie jy in Christus is. Jy moet dink wie jy is, nou dat jy gered is. Jy moet dink wie jy is, nou dat jy in oorwinning leef. Daar staan nie, jy moet dink hoe sleg jy is nie. Daar staan nie, jy moet dink hoe groot jou probleme is nie. Daar staan nie, jy moet dink hoe groot vrees is nie. Dit is irrelevant in Christus. Want het bestaan nie in licht nie. En gaan hy aan om te sê, jylle het gesterf en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis wanneer jy hierdie waarheid jou realiteit maak, dat vrees soos mis voor die son verdwijn. Hoor wat sê Philippense 4 van vers 8, Waaran moet ons dink, broeders, dink aan alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en lof daar ook mag wees, bedink dit, en wat jylle geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, doen dit, en dan sal die God van vrede saam met jylle wees. Kan jy sien, as die God van vrede nie saam met jou is nie, maar die prins van duisternis, dan beteken dit, dat jy precies die teenoorgestelde dink, as wat die woord sê, jy moet dink. So moet nie plek vir die duivel gee nie. Vraag vir jouself, waarin dink jy die heel dag? vat een nota boekie en dan, dier die dag, net vir een paar dag, skryf neer waarin jy dink, en dan gaan jy gauw achterkom, waar jou gedagtes is. Is jy in die verlede of in die toekomst, is jy bezig met vrees, is jy bezig met bekommernis, of is jy bezig om te dink, oor die dinge van die Heere, waar jy is. 
onthou Godse naam is, ek is wat ek is. En omdat hy ons die naam ek gegee het, en ek kan sê ek is wat ek is, betekende dat ons nou ook in licht kan wandel. Sluit af met die skerf versie daar in spreke 18 wat sê, dood en lewe is in die macht van die tong, en elkeen wat het gebruik, sal die vrug daarvan eet. So bewaar jouself teen wat jy sê, wat jy dink, spreek die waarheid, praat licht en nie duisternis nie, hernie jou verstand met wat mooi, eerbaar, lieflik en rein is en geen geen plek vir die duivel nie. So kom ons bid saam, Vader, dankie vir Jezus wat die licht in ons kom herstel het, dankie vir verlichting van ons verstand, dankie vir oe wat verhelder is, dankie vir die verstand wat daar nie kan word met die woord, so dat die licht in ons kan skyn. My gebed is dat elkeen wat hierdie boodskap vandag hoor, in absolute licht sal begin wandel, en vader die wat dalk nog in duisternis wandel, en jy nooi om nou in hulle harte te woon, vader bid ek dat die licht van Christus in elke hart sal skyn, en dat ons die verlichting, die oorwinning wat Jesus gesien het, ten volle van hierdie oomlik af, sal beleef en sal ervaar. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die voorig om hierdie boodskap met julle te gedeel het, en onthou, jy is een kind van die licht. Wandel so, dat ander dit kan sien. Muziek